హాయ్ మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ రామకృష్ణ ఈ వీడియోలో మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అనేది ముందుగా మనం చూస్తే ఆడవాళ్ళలో సో ఇదంతా గర్భాశయం దీని గర్భాశయ ముఖ ద్వారం అంటారు సో దీన్నే సర్వీక్స్ అంటారు సో ఇక్కడ వచ్చే క్యాన్సర్ని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటారు మనకి ప్రపంచం మొత్తం మీద కనుక చూస్తే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఆరు లక్షల మంది కొత్తగా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోర్త్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ అంటే సో అన్ని క్యాన్సర్ని మనం జనాభా ఎంతమందికి ఎఫెక్ట్ అవుతారనేది మనం గ్రేడింగ్ చేస్తే ఇది ఫోర్త్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ అమౌంగ్ ఫీమేల్స్ ఆడవాళ్ళలో భారతదేశంలో మన ఇండియాలో కనుక చూస్తే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఫస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఫీమేల్స్ సో దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందంటే సో ముఖ్యమైన కారణాలు ఈ హెచ్పివి వైరస్ హ్యూమన్ యాపిల్లోమా వైరస్ అంటాం సో హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ అనేది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి అతి ముఖ్యమైన కారణం సో మనం ఒక వంద సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని కనుక తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనభై మంది పేషెంట్స్లో రీజన్ ఏంటంటే ఈ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ సో అలా హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ ఉన్న అందరు పేషెంట్స్లో క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అని ఏం లేదు బట్ వంద మందిలో చూసుకుంటే కనీసం ఒక ఎనభై ఎనభై ఐదు మందికి ఈ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ వల్లే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రెండోది ఏంటంటే మనకి ఎనీమియా సో రక్తహీనత ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా మనకి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది మూడోది సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు సో ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ ఈ సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ కొంచెం దిగువరేఖకి దగ్గరలో ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళల్లో మనకి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఎర్లీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ అంటే చాలా తక్కువ వయసులోనే ఈ లైంగిక సంబంధం మొదలు అవ్వడం అనేది ఇంకొక కారణం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అనేది కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం అండ్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఎక్కువ మందితో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నా కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో గర్భ నిరోధక మాత్రలు ఇవి వాడే వాళ్ళల్లో కూడా మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే కనబడుతుంది సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ సో మనం ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని మనం స్క్రీన్ చేయొచ్చా స్క్రీన్ చేయడం అంటే స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి క్యాన్సర్ వ్యాధి లక్షణాలు మనకి కనబడ అంటే పేషెంట్స్కి దానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు రాకముందే చిన్న చిన్న పరీక్షల ద్వారా మనం ఈ క్యాన్సర్ మనలో ప్రవేశించిందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడం అనేది ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటాం సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అనేది మనకి ఇంతకుముందు పెద్దగా అవైలబుల్ ఉండేవి కాదు ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లోనే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది అందుబాటులో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏ చిన్న నర్సింగ్ హోమ్కి వెళ్ళినా కూడా దగ్గరలో అక్కడ డాక్టర్ గారిని అడిగితే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ గురించి మీకు పూర్తి వివరంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అండ్ దానివల్ల కూడా మోర్టాలిటీ అంటే ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ ఈ క్యాన్సర్ని ప్రాథమిక దశల్లో గుర్తించకపోవడం ద్వారా మూడు నాలుగు దశల్లో ఇంకా హాస్పిటల్స్కి వస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటున్నారు సో వాళ్ళలో ఏంటంటే మనం క్యాన్సర్ని పూర్తిగా నయం చేయలేకపోతే అల్టిమేట్గా అది ప్రాణానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అందుకని మనం ఈ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది కనుక ముందుగా చేయించుకుంటే చాలా ప్రాథమిక దశల్లో మనం ఈ క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు సో దీనికి ముఖ్య కారణం అనేది ఇందాక మనం చెప్పనున్నట్లుగా హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ అనేది మనకి అది ఎఫెక్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి క్యాన్సర్ మొట్టమొదటి స్టార్ట్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి మన కంటికి కనబడే దశకి రావాలి అంటే దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది 
సో ఇది మనం జనరల్గా సర్వీక్స్ లైనింగ్ అనుకుంటే అంటే లోపల ఆ గోడ అనుకుంటే ఇవి క్యా ఇది మామూలుగా కణం ఆ లైనింగ్ పైన ఉండే కణాలు ఇవి సెల్స్ ఇవన్నీ సో క్యాన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఈ కణాన్ని పాడు చేసి ఓకే ఇది క్యాన్సర్ కణంగా మారి ఇది ఈ భాగం కింద ఇది లేయర్ దీన్ని దాటుకొని కిందకు వస్తే అప్పుడు దీన్ని క్యాన్సర్ అంటారు ఈ దశలో ఉన్నంత వరకు నాన్ ప్రీ క్యాన్సరస్ అంటారు సో ఇది నార్మల్ సెల్ హెల్దీ సెల్ సో ఈ సెల్ ఇలా మారి ఈ స్టేజ్ ఇదంతా ఇవన్నీ ఒక దశలు ఉంటాయి డిస్ప్లేషియా ఇవన్నీ సో నార్మల్ సెల్ డిస్ప్లేషియా జరగాలి అంటే దాని లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్లో మార్పు రావాలి అది మళ్ళీ రిపేర్ అయ్యే స్టేజ్ దాటిపోయి అది రిపేర్ అవ్వన్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళి ఆ కణం అనేది క్యాన్సర్ కింద కణం మారి ఆ క్యాన్సర్ కణం కూడా మనకి ఈ వాల్ని బ్రీచ్ చేసి ఈ కింద భాగాలకి లోపలికి స్ప్రెడ్ అవ్వడం మొదలైతే అయితే దాన్ని క్యాన్సర్ అంటాం ఈ వాల్ని బ్రీచ్ అవ్వకముందు కూడా దీన్ని ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ అనే అంటాం సో మనకి వన్స్ ఈ ఈ వైరస్ వల్ల కావచ్చు అంటే వేరే ఏదైనా రీజన్ వల్ల కావచ్చు ఈ నార్మల్ సెల్లు ఈ డిస్ప్లేషియా ఈ ప్రీ క్యాన్సరస్ స్టేజ్ ఈ క్యాన్సరస్ స్టేజ్ ఇది మన కంటికి కనబడే స్థాయికి రావడానికి పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది కనీసం పన్నెండు నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు సో మనం ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఈ స్టేజ్లో ఉండగానే మనకి క్యాన్సర్ ఉన్ ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ దాన్ని ప్యాప్ స్మీర్ అంటాం ప్యాప్ టెస్ట్ అంటాం ఈ ప్యాప్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఈ స్టేజ్లోనే కనుక మనకి ఆ క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే లేదా ఈ స్టేజ్లో కనుక చేయగలిగితే మనం ఈ క్యాన్సరస్ దాన్ని క్యాన్సర్ కింద మారకుండా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవ్వకుండా మనం ముందుగానే కనుక డయాగ్నోస్ చేసి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి మనం పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశం అనేది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ ప్యాప్స్మీర్ అనేది క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది స్క్రీనింగ్ చేయడానికి మనం చేసే టెస్ట్ ప్యాప్స్మీర్ ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సో ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎవరిలో చేస్తాం ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలి ఎంత గ్యాప్లో చేయాలి ఏ ఏజ్ వరకు చేయాలి అనేవి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ ప్యాప్స్మీర్ అనేది జనరల్గా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు దాటిన ఆడవాళ్ళందరిలోనూ ఇది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి మనం ఈ ప్యాప్స్మీర్ టెస్ట్ చేయడం అనేది మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా చేయాలి అంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి ఒకసారి మనం ఈ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి రెండు మూడు రకాల టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి ప్యాప్స్మీర్కి సంబంధించి ఒకటి కన్వెన్షనల్ ప్యాప్స్మీయర్ రెండు ఎల్బిసి అంటాం లిక్విడ్ బేస్డ్ సైటాలజీ ఇంకోటి హెచ్పివి టైపింగ్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ అసెస్మెంట్ ఈ మూడు రకాల టెస్ట్లు మనకి ప్యాప్ టెస్ట్లో మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనం కామన్గా ఈ కన్వెన్షనల్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాల్సి వచ్చేది ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేసుకోవాలి అట్లా డెబ్బై ఏళ్ల వయసు వరకు ఈ కన్వెన్షనల్ ప్యాప్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ లిక్విడ్ బేస్డ్ సైటాలజీ అనేది ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కనుక చేసుకున్న సరిపోతుంది అదే హెచ్పివి డిఎన్ఏ టైపింగ్ తోటి కనుక మనం పరీక్ష చేస్తే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసుకున్నా సరిపోతుంది సో ఎందుకంటే మనకి కన్వెన్షనల్ ప్యాప్ కన్నా లిక్విడ్ బేస్డ్ సైటాలజీ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ 
దీంతో పాటుగా ఈ హెచ్బీవీ డిఎన్ఏ టైపింగ్ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంటే అది కూడా చేయించుకుంటే సమ ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది సో ఏ ఏజ్ వరకు చేసుకోవాలి అంటే డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఈ ప్యాప్స్ మీర్ అనేది అనుకున్న చెప్పిన విధంగా ప్రతి మూడు నెలలకి ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలి అంటే ఏ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేయించుకోవాలా అంటే ఒకవేళ కనుక రిజల్ట్ కనుక కొంచెం తేడాగా వస్తే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లు వస్తే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేయించుకోవడం అనేది మంచిది ఈ ప్యాప్స్మీర్ అనేది జనరల్గా ఒక గైనకాలజిస్ట్ అంటే లేడీ డాక్టర్ గారు కావచ్చు ఒక జనరల్ సర్జన్ లేకపోతే ఒక ఆంకాలజిస్ట్ ఈ ముగ్గురులో మీరు ఎవరిని సంప్రదించినా కూడా ఈ ప్యాప్స్మీర్ టెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో కనుక ఆ ప్యాప్స్మీర్లో ఏదన్నా ఇబ్బంది కనుక వస్తే లేదు క్యాన్సర్కి సంబంధించిన లక్షణాలు కనుక కనబడుతుంటే ఇమ్మీడియట్గా మీరు సంబంధిత క్యాన్సర్ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చాలా సింపుల్గా మనం ఈ క్యాన్సర్ని నయం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది